Hello students, good evening everybody. Hello. 
Hello. Hi there. Hello. Hello. Um, Hello. Hello. Hi. Hi. Good evening, group. Oh, can you see me, guys? Can you can you listen to me? Yes. Yes, I listen. Oh, perfect. So, thank you so much, right? Okay, let's start our classes today. There was a very terrible traffic jam. There was a huge traffic, and uh, because of the time, and I just came on time home, so I just um, I'm ready for our classes today. So it's a pleasure to see you, and also be ready to start our English classes this day, and also ready to learn because it's very very important. So we will continue, guys, working in the last um, activity, if you remember. And we were talking about uh, some specific topics, right? So, but I just going to, I just going to share with you guys um, one of the topics that we have for practicing. And uh, welcome to all of you. All right. So let's start. And uh, before that, we start our classes. So, well, first of all, thanks everybody for being here on time. It's very, very valuable to, to be always on time in our English classes because, you know, the responsibility, it's a priority, especially when learning a language is very, very vital and very important to be on time in classes. I know that some students, they come because they come a little bit late, and uh, but we are here, so that's cool. That's good, right? So let's begin. And uh, before we start, I want to know, what do you remember we started in the last class? What what feedback can you give it to me? What information can you transmit um, to the class? So what do you remember? I'm all ears. Object comfortable and comfortable. Adverb of frequency. Adverb of frequency too. And also countable and uncountable nouns. I just want to ask you, um, can you can you explain me what are the the countable nouns? Se recuerdan cuáles eran los countable nouns? Can you please explain? Can you explain me about what are the countable countable nouns? Yes, teacher. Yes, tell me, tell me. Los, los countable nouns son los que son contables, verdad? Y los uncountables uh, son los que no son contables. Usted nos ponía como ejemplo en los contables, nos ponía, por ejemplo, tomato, yeah, eh, perdón, este, eh, apples, eh, books, eh, pencils. Mm -hmm. Y en los uncountables nos ponía como ejemplo, eh, Rice, thyme, eh, jam, cream, eh, hair. Okay, that's correct. So that, that's something very valuable. Yes, as I said, you know, we are saying that the countable nouns are those that we can count individually, right? That we can count uh, per unit in this case. But when we are talking about an uncountable nouns, we are talking about... Uh, things that we can now count uh, by unit. So that's and uh, something uh, very important to highlight when we're talking about countable and accountable nouns. And also we were talking about some. Alguien se acuerda para que usamos some? Do you remember? Para que usamos some? If we are talking about this. Yes? Mm hmm Para algunos y pocos. Mm -hmm. Ok. Eh, son milk. Un poco, de, un poco de, de leche. Son milk. Un poco de, de aceite. Uh, you know, son oil. Para los no contables y pues para los que son contables sabíamos que significaban unos. Muy bien, José. ¿Y cuándo usábamos any? Para question y negative. Exactly. Thank you so much. We use them for equations and also for negative statements. I don't have any, I don't have any salad. Oh, we don't have uh, any books. And also for equations, do you have any oranges? Do you have any potatoes? 
Do you have any rice? And usamos para pregunta y si forma negativa. Muy bien. That was the way. And also, uh, as part of the last the last class, then we were talking about. Well, let's go, go on to the next one. Okay, sorry. Okay, so we, we just remember as a part the last part of the class, we're talking about the adverse of frequency. Y pues veíamos ahí en los adverse of frequency que habían adverbios pues que representaban eh, con qué niveles nosotros re realizábamos una acción. With what levels we could work in some specific task. That, that's, that was what we were talking about. And that we were saying that we were from 100%, 90%, 80%, 70%, 50%, 30, 10, 5, and 0%. Y decíamos que estaba always. ¿Qué significaba always? Do you remember? Siempre. And Siempre. ¿Qué significaba usually? Usualmente. Usualmente. No, okay, no. usualmente. Ajá, muy bien. ¿Qué significaba frequently? Frecuentemente. Frecuentemente. Bueno, frecuentemente. Mm -hmm. Ok, ¿Y qué, ¿y qué tal de often? Mm, como con uh -huh. frecuencia casi. a menudo a menudo muy bien a menudo. a menudo a menudo muy bien qué significaba sometimes algunas veces uh -huh. así es qué significaba occasionally ocasionalmente uh -huh. ocasionalmente ya yeah, occasionally qué significaba seldom rara vez como no siempre, rara. extraña uh -huh. veces o, o... Yeah, that's right, that's right. Entonces, también decíamos, pues, eh, teníamos seldom, que decíamos que, pues, seldom significa raramente, ¿verdad? Como es lo más común, o muy pocas veces, porque es bastante similar. ¿Qué significaba readily? Rara vez. Rara vez. Poco, rara vez. Muy bien, rara vez, muy bien, pocas veces también. Casi nulo. Eh, por eso es el 5%, porque es casi nulo. Es like, uh, y never. Nunca. Nunca. Never mind. Muy bien. Entonces, uh, habían otras variantes de adverbios de, de frecuencia también que se utilizaban. Hoy veremos un par por ahí. Y veíamos también, we also started in the last class the use of the adverse of frequency and also some possible statements using it always, usually, generally, um, often, sometimes, occasionally, seldom, readily, and never. Y vimos oraciones como he's always punctual and I see if he's here yet. We usually go to the restaurant on Sundays. We generally go to see or for our holidays. They often uh, went uh, caroling at Christmas. Sometimes they just need someone to talk to. We occasionally meet for a drink after work. I have seldom seen such brutality. And she's old and readily goes out. If you don't aim high, you will never hit high. Entonces veíamos ahí algunos ejemplos de las oraciones que pues estudiamos. Y también veíamos un poquito acerca de los adverbs of frequency. Tenemos un poquito aquí acerca de los adverbs de frecuencia. Y decíamos de que the adverbs of frequency, eh, vemos ahí algunos ejemplos en, que nosotros tenemos acá. Quiero ver. Let me see. Mm -hmm. Okay, uh, Mirna Janet, are you there, Landons? Landons, Mirna. Okay, Mirna, can you yeah. help? Can you help me to read uh, the examples? Puedo ayudar a leerme las 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 primeras, las la primera o la o todas. Uh, yeah, uh, la primera. Um, voy a intentar decirlo. <laughs> the equation turns each egg or Holy. Esa era la primera, ¿verdad? Yes. Leanos la. Yes. La segunda. Yes. We take a vacation at least once annually. Thank you. Um, vamos a ver, vamos a pedir la continuación. Llegó hasta la 2. Ana Elizabeth, ayúdanos con las siguientes. Uh, I usually shop for groceries on Saturday's morning. Um, ayúdanos con las, con las que siguen. 
Okay. He is often yeah. late for work. My dentist told me to flush twice daily. Yeah, that's right. Thank you. All right, let's continue. Okay, so we can appreciate here as part of the statements que tenemos ahí eh, algunos servicios de frecuencia eh, pues annually, anualmente, tenemos often, seldom, y también vemos ahí la palabra daily, que es como diariamente, o en este caso diario, y por horas también, que es hourly. Entonces, each sentence contains an example of an adverb frequency. The examples are italicies uh, for easy identification. Entonces, vemos ahí que pues vemos con un colorcito más oscuro, eh, vemos las oraciones utilizando los adverbios de frecuencia. Vamos a ver más, más ejercicios, eh, más ejemplos. Eh, vamos a ver, let's see here. Muy bien, eh, vamos con el siguiente. Eh, quiero que ustedes vean acá algunos de frecuencia. No sé si los alcanzan a ver, me dicen si los, los pueden ver bien. Can you see them? Yes. 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 Yes, teacher. Ok, muy bien. Uh, vamos a ver. Dice que adverbs of frequency, the following exercise will help you to gain better understanding about how adverbs of frequency work. Choose the best answer to complete your sentence. Number one, late on Saturdays. Get up usually, get usually up, and uh, usually get up. And also, vemos que la respuesta para nosotros sería, I usually get up late on Sundays. Vamos a ver ahí el ejemplo. En la primera oración nos pide que nosotros eh, elijamos la mejor forma para completar la oración utilizando lo, el adverbio de frecuencia. Entonces yo quiero decir que yo usualmente, es decir, primero el, el sujeto o el pronombre, luego viene el adverbio de frecuencia y luego el verbo, que es el que está aquí. Y decimos, I usually get up late on Saturdays. Significa que yo usualmente me levanto tarde los sábados. Entonces vemos que usamos específicamente usually porque no es todos los días, sino que es, es usualmente, es decir, un porcentaje variado porque solo lo hace los sábados. Veamos otro ejemplo. Jared, late for work. Y tenemos la opción A, eh, never is, and is never. Y la respuesta, por supuesto, es la A porque después del sujeto, que en este caso es Jared, tiene que ir el adverbio de frecuencia. Entonces vamos a cambiarlo acá. Y va a decir, Jared eh, never is late for work. Entonces, significa que Jared nunca llega tarde a trabajar. Entonces siempre está a tiempo. Eh, well, this person is always on time. So we're talking about the adverse of uh, frequency in this case. Look at the number three. And on weekends, vemos ahí la palabra fines de semana. We are talking about on weekends. Look at the example here. Uh, let's see, look at that. Okay, look at the following example. Uh, often do you travel? Do you often travel? Often you do travel. The best answer, yes, that will be the number, the letter, letter B. Porque siempre vemos que después del sujeto tiene que ir el adverbio de frecuencia. Entonces la pregunta sería, do you often travel on weekends? Do you often travel on weekends? Eh, a menudo viajas los fines de semana. Entonces vemos cómo es pregunta, pues tiene que ir siempre el do al inicio, como vimos en los temas anteriores, right? Do you work? Do you travel? Do you study? Do you often travel on weekends? Y la respuesta es Susan, early for class. Entonces vemos ahí que la respuesta correcta, pues dice que, eh, dice que Susana often. ¿Cuál sería la respuesta? Veamos, ayúdenme ahí. Tenemos cuatro opciones. ¿Qué, qué va después del pronombre? Yes, what? Often. Yeah. Yeah. So letter A, of course, because it's the adverb frequency. 
it goes at the beginning of the statement, right? Entonces va eh, después del pronombre, pues va el adverbio de frecuencia y en este caso que sería often. Susan often is early for class. Dice que Susana a menudo está temprano en clases. Así que pues, muy bien. That's actually the way for that. And you can see some examples about the adverb frequency because we have some other examples that we'll share here. Okay, before going to the next part of the class, I just want to ask. Bien, eh, continuamos. Me dicen, me dicen, ready, ready. Ready. Okay. Look at the following statements here as an example. Let's see. Um, put the adverbs in the correct places. Then practice with the partner. En este caso, lo que usted va a hacer es de que va a tratar de agregar lo que es el adverbio de frecuencia. Vemos que en la parte B dice, entre parentheses, usually. En inglés, parentheses es parentheses. What do you usually have for breakfast. Entonces vemos que va usualmente después del, del pronombre you. Entonces ya agregamos ahí. Entonces usted va a agregar las demás, va a agregar often, va a agregar ever, va a agregar sometimes, va a agregar usually, va a agregar hardly ever. En, to, en los espacios que usted eh, vea dentro de la oración. Así que yo les voy a dar unos minutos para que usted pueda eh, agregarlos en el, en el espacio correcto, ¿ok? Luego, vamos a trabajar en la parte B. Dice, unscramble the sentences. Significa que hay que ordenar las oraciones. Hay que ubicarlas en el lugar establecido. Eh, vemos que la primera dice, I have breakfast on never weekends. ¿Cómo sería esto? Tiene que formar la oración. Y nos quedaría de esta manera. I never have breakfast on weekends. Entonces, las oraciones están desordenadas. They're scram unscrambled. And so we had to change. Like, work, I, snacks, eat at hardly ever. Or eat for pasta dinner, sometimes I have I dinner with often family mind. Entonces usted tiene que ordenarlas para que la oración quede perfectamente estructurada. Así que mientras usted trabaja en esto, vamos a pasar a asistencia y usted está atento y me dice presente. Yes, let's go. Okay, bueno, pasamos a asistencia. Let's go with the 10 on list. We call the first one here. Um, Ana Elizabeth Garcia. Present. Thanks. Uh, Blanca Mirela Galdames. Present. Thanks. Uh, Berlio Heriberto Velázquez. Present teacher. Okay, Denise Eliseo Gutierrez. Present Denise. teacher. Thanks. Uh, Doribel Arelia Riaza. Present teacher. Thanks. 
Emanuel Portales Hernández. Present. Thanks. Evelyn Janet Cáceres. Present, teacher. Thanks. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Present. Thanks. Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera Rivas. Eh, Irma Zuleima Grande. Irma Zuleima Grande. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Present teacher. Thanks. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present teacher. Thanks. José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thanks. José Enrique Oriana Arana. Present teacher. Thanks. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Romero. Um, Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thanks. Eh, Lorena Saraí Mamsa Méndez. Lorena Saraí Mamsa Méndez. She's not here. Um, Luis Miguel Mejía Alas. Sí. Present teacher. Present teacher. Thanks. Who say, uh, can... Lorena Saraí Mamsa Méndez. Okay, Lorena. Y ahí escuché una voz de hombre que dijo presente. Creo que es Luis Miguel, right? Yes. Okay, um, thank you, thank you. Uh, Marcela Alejandra Lousel. Present teacher. Thanks. Mirna Janet Landos Martinez. Present teacher. Um, pe Hi. Eh, yo soy Noemi Romero Alvarado, que tenía este problemas con el micrófono. Okay, thank you. Yes, I just updated. Okay. Um, Pedro Isaac López. Present teacher. Thanks. Uh, Rebeca Michelle Gómez. Present. Thanks. Uh, Raúl, Ruth, sorry. Ruth Noemí Guevara Reyes. Pre Present teacher. Thanks. Saúl Alexander Lozano Calderón. Saúl Present Alexander. teacher. Thanks. Eh, Teresa de Jesús Ponce Hernández. Teresa. Eh, Wendy Lisette Carías. Present, is... teacher. Eh, Teresa. Present. Ok. Eh, Wendy Lisette Carías de Cedillo. Present, teacher. Thanks. Wilfredo Cerna Amaya. Wilfredo. Present, teacher. All right. Present, Thanks. Okay, let me go ahead and take care about the exercise we have now. Recuerden de que tienen que tener los micrófonos apagados, por favor. Si usted va a participar, lo puede encender. Pero media vez, pues, tiene que estar pendiente. Pues, si no va a participar, lo tiene que tener apagado. Como usted sabe que es una de las normativas de las clases en línea. Bien, vamos a continuar con el ejercicio. Eh, quiero preguntar si ya, ¿cómo vamos ahí más o menos? Ya vamos avanzando. Nos hace falta un poquito. So, how, how are we going? Vamos a, vamos a formar rápidamente unos breakout rooms para que usted pueda compartir con sus compañeros y pueda completar el ejercicio, ¿ok? Así que yo les voy a dar en este momento unos minutitos para que, pues, eh, comparen sus respuestas. Uh, show your answers and we will uh, talk about that. Así que todos atentos a los breakout rooms y com completen nuestros ejercicios que tenemos ahí. Solo sería el ejercicio prácticamente, el ejercicio A y B. Ok, that's what we had to do. Y luego haremos el C, pero lo haremos acá en la clase. Así que este, vamos a formar los breakout rooms para que hagan ejercicio A y B.
I hardly ever. I hardly ¿Cómo? ever. I hardly ever. Sería el dos, ¿no? I hardly ever eat a snack at work. No sé ustedes cómo lo tienen. Sí, así queda. Okay. Sí, así. I hardly ever eat. ¿Cómo les quedó el tercero? ¿Papito? A mí me quedó Sometimes I had pasta for dinner Yo puse primero el, el ¿Cómo se llama? El pronombre Y luego puse el Adverbio de frecuencia. A mí me quedó I sometimes eat pasta for dinner. Pero creo que se puede de ambas formas. Vamos a consultar con. Ah, es, es que supuestamente creo que cuando es así, creo que primero se pone el, 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 el adverbio. De, creo que se pone primero. ¿verdad? Pero dice que se puede de las dos formas. Ok, vamos a consultar ahí con el teacher. Teacher uh -huh. está por ahí. No, no está. Teacher. Okay. Ah, es que, es que en, en, en el ejemplo que, que está ahí del, del, de, la, de unas oraciones, ¿va? aparece uh -huh. el son el time primero Ajá. y después aparece el pronombre. Este, ¿Verdad? Sí. sí. No sé. Ajá, ¿cómo pero le... como en inglés se puede de varias formas. ¿no? Ajá, ¿cómo le quedó la cuarta, compañero, a usted o a alguien más que le quiere compartir? Ajá. I hope they have a dinner eh, with, parece. No, I hope them sí, with my family después de último. Okay, I often uh -huh. have dinner with my uh -huh. family. Le quedó. Which, sí. Dinner, uh -huh. with, with my, my family. family. My family, sería, correcto. My family. Con mi familia, así sería. ¿no? Uh -huh. sí. sí, sí. Creo que están bien, ¿verdad? Igual estás uh -huh. en la tarea. Ajá. Uh -huh. Y la, la, la A, la, la A también la vamos a hacer, dice, ¿verdad? ¿Cuál? ¿La? ¿La? No, la A. ¿El literal A? Ah, eso sí, no sé. Ese es, sí, no sé. Yo le entendí de la, de la B. Yo también. Yo, yo, yo dije que dijo, van a hacer la A y la B. Hoy, ¿qué dice? Bueno, la A dice que tenemos que poner el albergue correcto. Ajá. Y practicar. Ahí. Okay. Pero aquí sería, este, digamos, la posición quizás del adverbio, ¿verdad? Uh -huh. Así sería la posición. Algo así, ¿va? ¿O no? Ajá. ¿O dónde iría el, el adverbio? Sí. Creo que así, ¿eh? Entonces la primera sería What do you usually have? No, no, or... no. Es que va por... Es una conversación. El A es una persona que le hace una pregunta y el B... Vaya, la... Pero en el A dice que va a colocar... Ah, sí, sí, ya entendí. Sí, perdón. El usually. Ah, sí, es como, como decía. Ajá. Sí, es cierto. Así sería como dice la compañera. Es y en cierto, el otro creo discúlpeme. que es well, well, well I often, of, often I, I had ah. coffee cereal in juice. In creo juice. que así sería, ¿verdad? Sí. Sería el, el o, o, often antes del, del I. ¿Verdad? Mm, no, sería, sería después. Después, ¿verdad? Well, I, I often, often de... have coffee cereal en use. De, después del pronombre. Sí, primero va el pronombre. Ajá, y después ajá. el adverbio. En la otra sería. Sí, es verdad, sí es compañera, como usted dice, primero se pone okay. el pronombre. Y después. El, el adverbio. Ajá, el adverbio. Do you ever eat breakfast at work? Sería la otra, ¿no? I sometimes have breakfast at my desk. Sí, ¿verdad? Creo que así sería, ajá. Sí, algo así. De ese no hemos visto ejemplo, ¿verdad? Del ever, no que solo del never. Sí. 
sí. Pero, pero sí, algo así sería. Uh -huh. Do you usually eat rice for breakfast? Y la última. No, I hardly ever have rice. Casi nunca te tengo arroz. Bueno, ya tenemos las dos. Ajá, eso eso sería, así sería. ¿no? Ajá, dijo la A y la B. Y la C, que se dice? Escriba... Una oración. Una parte frontal de la, ajá, de la B. Diga, diga, siga usted. Okay, let's continue with the exercise that we have uh, developed. So in this case, we will talk about A and B. So we had to put the adverbs in the correct places and then practice with the partner. Lo que dijimos que íbamos a hacer en este ejercicio es que usted iba a agregar el adverbio de frecuencia que se encuentra en cada oración. Pero usted tiene que agregarlo en el lugar indicado. Por ejemplo, en la primera sería, what do you porque después del pronombre va el adverbio de frecuencia y decíamos what do you usually have for breakfast that is the that is the way of the exercise well um, vemos ahí que está usually la número dos well I have coffee cereal and juice dónde eh, dónde quedaría la palabra often en la parte B you have después del I, 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 I often have entonces sería aquí donde está el puntito rojo. Después. Uh -huh. 
I often have a coffee, cereal, and juice, right? Es decir, yo a menudo tengo eh, café, cereal y pues jugo. Muy bien. So that would be in the in the point in the red point we have there. Eh, luego dice, uh, do you eat breakfast at work? Do you ever do you eat ever? breakfast at work? Vemos ahí que tenemos un ejemplo de ever. Ever también es un adverbio de frecuencia. Y como sabemos que ever para nosotros va a significar como, como decir siempre, eh, pero también en oraciones eh, es como decir alguna vez también. También ever significa alguna vez. Entonces como que tú dices, uh, ¿alguna vez eh, desayunas en el trabajo? Do you ever eat breakfast at work? Eh, ¿Tú alguna vez desayunas en el trabajo. Entonces, do you ever um, travel to Mexico? ¿Alguna vez viajas a México o has viajado a México? Entonces sería, do you ever eat, right? Muy bien, vamos con la siguiente. I have breakfast at my desk. Yes, I have sometimes, sometimes, I sometimes, sometimes have breakfast have. at my desk. O oh, también podría estar antes, pero that sometimes I had breakfast at my desk o I had bre I have I sometimes have breakfast at my desk. Entonces ponemos el puntito aquí para que nos indique que ahí puede ir ubicado el adverbio de frecuencia. Muy bien. Siguiente, vamos a ver. Pitcher. Sí, se podría poner antes o después del pronombre, así sería. Así Como es, sometime. así es. Por eso pusimos el puntito aquí. Yes, bien. ¿Y eso aplica para todos? Eh, no, la mayoría van eh, después del pronombre. Uh -huh. That is the way. O sea que en este caso, por ser sometimes, sí podría ir antes. Sí, no sé si ustedes vieron un ejercicio que hicimos anteriormente, que sometimes estaba al inicio. Es como decir, hey, algunas veces yo hago esto. Entonces, es como que es más común. Uh -huh. Pero sí, siempre, pues siempre en la mayoría de casos, va después del pronombre. Eso sí no hay que olvidar. En la mayoría de los pronombres. La siguiente sería, do you eat rice for breakfast? Y está usually in parentheses. Do you usually, do you usually eat rice for breakfast? breakfast? Yeah. Uh -huh. Entonces le vamos a poner aquí el puntito rojo que nos indica que ahí podría estar ubicado el adverbio que es usually, que es usualmente. Eh, ¿Qué otra palabra podríamos utilizar en vez de usualmente? Probably. No. Generally. Generally. Ah, ok. O normally. Ok, normally. Generally. And usually. Muy bien. ¿Qué porcentaje tendría usually? 90%. Uh -huh, que lo hace usualmente, casi siempre, ¿verdad? Right? 90%, lo hace muy seguido. Ok. Y vamos con el siguiente. No, I have rice hardly ever. No, I hardly ever no, have rice. Hardly ever have rice. Ok, ¿qué decíamos que significaba hardly ever? Casi nada. O casi nulo. Uh -huh. ¿Qué porcentaje, vez? ¿Qué porcentaje podría tener Harley Ever? 5%, mm. 7%. Exactamente, porque es casi nunca o oh, ya. Yeah. Entonces es un 5%. O sea, hay no so high probabilities. I totally agree with you in this case. Muy bien. Y, y veíamos en las, en las oraciones la parte B, so the part B. So you can see here, um, unscramble the sentences. Eh, ¿Cómo nos quedaría la primera? Eh, donde dice, bueno, él nos dice I have never, I never have breakfast on weekends. ¿Cómo nos quedaría la número dos? I hardly ever, ever, I not at work. work. I hardly I, ever, I is not at work. Ah, I hardly ever eat snacks at work. Ok, muy bien. Es como que eh, difícilmente o rara vez o casi nunca como snacks que sería como 
snacks son como golosinas, right? Decíamos como son como golosinas en el trabajo. Entonces, I hardly ever eat snacks at work. Ahí está, miren. Son como golosinas, esos snacks, chorritos, todo lo que incluye las, las comida, así como chatarra, etc. Número tres. Eat for past dinner, sometimes I. ¿Cómo sería la tres? I eat I some pasta. Pasta for dinner. I no, sometimes. I eat, eat pasta, pasta for, for dinner. dinner. Ah, muy bien. Thank you. I sometimes eat pasta for dinner. I start. I sometimes eat pasta for dinner. Yeah, that's that's right. Y vamos con la tercera, eh, que es, bueno, la cuarta, right Que pues nos escribe ahí Luis, ya nos escribe en el chat un ejemplo de esta oración. Have I dinner with often family mine? Dice Luis que es, I often have dinners with my family. Yes, very good. Mm -hmm. Ok. I often have dinner with my family. Muy bien. Ok. That's good. Es decir que lo hace a, a menudo, pero no al 100%. Ok, so that's ok. To eat with uh, his family. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Eh, este también es un scramble statements. Creo que usted lo haga también. Pues vemos aquí la oración. Eh, dice... Ryan, we root never, and we play football sometimes. Ellie go to the beach in summer. They be busy on Fridays. And James and I tidy our rooms at weekends. Y luego, my dog be kind to children. My family spend spring holiday in Spain. And we be in good moods on Monday morning. Vamos a formar los pequeños grupos y usted pues brevemente va a completar estas oraciones. Y las vamos a desarrollar eh, en la plenaria. Así que vamos rápidamente a formar los grupos. Usted participa con el grupo que estaba. Y pues eh, trate de formar las oraciones eh, porque están desordenadas. Por eso decíamos un scramble statements. Eh, ¿Están listos? Ready. Ready. Ok. So let's open the breakup rooms. Así que... Vamos a tener five minutes to do that. Let's go. No me ha llegado una invitación para unirme a los... Poco. Ni a mí tampoco. tampoco. Ni a mí para agregarme a los, a los eh, break rooms. Ahorita, ahorita.
Jocelyn, Jocelyn Noemi, el otro sería James eh, I usually my dog always be kind to children yes very good My family often um, spends spring holidays in Spain. Uh -huh. Y la última, um, we never be in a good mood on Monday morning. We never did. Yes. Como les quedó la última. Yes. Así también. We never. We never. We never be in a good moon on Monday morning. Estamos bien ahí. ¿Verdad que dijo, dijo que después del pronombre siempre iba a ir el adverbio de frecuencia? Así dijo. Sí. Solo sí. son seis. Es que a veces puede ir a. Así entiendo. Solo son seis. Son seis. Iba a ir antes. Puede ir antes y después. Y el de la, de el, el y pronombre. El uh -huh. Después del pronombre. Antes y después del pronombre. Ah, solo esta palabra. Solo esta palabra. Entonces todos los tenemos así, ¿verdad? Como estaba en la, en la... Así como estábamos mencionando. Solo para ¿Sí? recapitular ahí. La primera sería Ryan, never be rude. Uh -huh. La segunda, we sometimes play football. Yes. La tercera sería Amy, often go to the beach in summer. Yeah. La cuarta sería They always be busy on Fridays. Sí. Luego sería James and I usually today um, no sé cómo se pronuncia esa palabra or runs on the weekend. No sé si es tiri o, o tidy, no sé. Quiero ver, luego sería my dog be human the children no my dog always be kind sí, kind to children kind to the children luego la número siete sería my family often spin spring holidays in Spain uh -huh. Y la número ocho diría, we never in a good mood on Monday morning. Yes. Así. 
Así sería, ¿verdad? Sí, sí, así lo sé. Sí, sí, sí. Ok. Okay, so let's continue with the exercises uh, before concluding. So we're going to use the first one. Vamos a ver el primero. Vamos a usar el chat. Y vamos a ver qué respuesta tenemos en el chat de la primera. Eh, donde dice Brian, be rude, and never. ¿Cómo nos quedaría eh, la primera? So you can also chat the first one. Brian, never, it's, um, never is be rude. Entonces, vemos ahí la oración. Okay, that, that will be the first one. Okay, and okay, look at this. Muy bien, thank you. It's the same, la mayoría pues la tiene bien ahí. Y nos vamos con la número dos. We go with the second one. And que nos habla sex sometimes, right? We eh, play some which time play football. We sometimes play football, right? Eh, muy bien, ahí en el chat lo están escribiendo. Muy bien. Braulio, Jacqueline, Blanca. Um, okay. Yeah, it's okay. We sometimes, we sometimes play football. Yeah, that, that's okay. Eh, Jose Aristides, uh, Mirela, it's okay too. So we got the number two, right? Vamos con el número tres. Vamos a ver, vamos con el número tres. Number three. Um, Number three, Ellie. Ellie often go to the beach in summer. Okay, in summer, Ellie often go to the beach. Okay, thank you, Braulio. That's correct. Also, a uh, Wendy too. Thank you, Wendy. Lisette, she also has a com complete statement. Nice, Wendy. Braulio, quién más? Vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos la número tres. Ah, uh, Evelyn, Janet, Ellie often go to the beach in summer. Okay, good. That is for number three. Muy bien, vamos con la siguiente, eh, que sería número cuatro, donde nos ocupamos el always. Vamos a ver, número cuatro. They always be busy on Friday. Mm -hmm. They always. Ahí haga la modificación, Wendy. Braulio dice, they always be busy on Fridays. Muy bien ahí. Muy bien, Braulio. Ahí, eh, por ahí creo que también lo comentaban. ¿Quién más? Vamos a ver quién más. They always be busy on Fridays. Always is busy. Mm -hmm. Okay, thanks. Vamos a ver cinco. Número cinco. Número cinco, número cinco. Cambiamos a la cinco donde dice James y ocupamos eh, usually. James and I usually TV or rooms out. Oh, tidy, tidy, yeah. Uh, tidy, tidy. Tidy our rooms at the weekend, at the weekend. James and I usually uh, tidy our rooms at the weekend. Muy bien ahí, Evelyn, también creo que vi Braulio. Uh, James and I, Jacqueline too. Thank you. All right, so James and I usually tidy our rooms at the weekend. Uh, 
Tairi también es como decir limpiar, ordenar, también significa la palabra Tairi. Ahí Blanca también. Eh, muy bien, gracias Blanca. Jacqueline también ahí. Número seis. Número seis. My dog is always. ¿Verdad? Entonces... Always. Um, hmm. Okay, that would be number six, right? Okay. Mm -hmm. Always is kind. Always is kind. Ajá, my dog is, uh, my dog always is kind. Entonces, primero va a poner always y luego va a poner is, right? Uh, my dog. Always is kind to children. Decir que mi perro siempre es eh, amable con los niños. La palabra kind significa amables, para que después lo pueda ver ahí en la oración. Entonces, is kind. Is always. Always is. Ahí. Always is. Muy bien ahí hizo Blanca la corrección. My dog always is kind. Ya no lleva el be. No que is kind. Eh, número 7, número 7. My family spends spring holidays. My family often My spend... family often spends spring holidays in Spain. Ajá, uh -huh, exactly. Thanks. Uh, ahí pues, también está Jacqueline y Evelyn también. Eh, pues a, a, han ordenado la oración correctamente. That's good. That's good. So my family often spend spring holidays. In Spain. Muy bien. Y la número ocho. Eh, we be in a good mood. Eh, we are. Tenemos que usar ahí. We never are. Muy bien. We never are in a good mood on Monday morning. Eh, excelente. Y Ana Elizabeth, right? Yes. Eh, dice Ana, we never uh, are in a good mood on Monday. Jacqueline también. <laughs> Spend significa como pasar el tiempo o gastar tiempo, pasar el tiempo en este caso. Entonces, vamos a pasar el tiempo de, de vacaciones de primavera, porque spring significa primavera en España. Entonces, digamos que van a pasar su vacación en, en, en España. Ok, Braulio dice, we never are in a good mood on Monday morning. Muy bien, nunca estamos de buen humor los lunes en la mañana. Okay, excelente. That's the way. And also Jacqueline too. Eh, es importante pues que siempre trabajemos lo que son los adverbios de frecuencia. Y les voy a dejar una, una última tarea. Que esto pues quiero que la hagan. Eh, bueno, el día de mañana vamos a como a tomarla dentro de nuestra clase. Es que usted pues va a escribir sus propias oraciones utilizando los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, usted va a hacer una oración. Que, que de algo que usted haga que tenga un siempre, un 100%, un always. I always do this. Va a escribir una oración que hable acerca de algo que usted hace, pero que sea usualmente. Luego otro que sea generally, often, sometimes, occasionally, seldom, readily, and never. El día de mañana vamos a realizar este ejercicio. Y para que usted vaya pensando en aquellas oraciones que usted... Hace, ya sea del 100% al 0% en English, right? So, that will be all for today. Mañana seguimos trabajando este tema. Y lo seguiremos. Eh, I hardly ever want to do my homework. Okay, Rebecca, that is a good example. It's a bad example, but it's a good example. <laughs> okay. Así que, pues, ahí tenemos a Rebecca con su eh, oración, ¿verdad? Entonces, así también, pues, pueden hacer oraciones que tengan al 100%, 90%, 80%. Pero eso lo, lo haremos el día de mañana y siga practicando los adverbios de frecuencia. Ok, so we will conclude the class today. Thank you so much, everybody. And have a beautiful night to everyone. And enjoy your night. Thank you, guys. Good night. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Thank you, Good night. Good night. Good night. Thank you, Thank you, Good night. you too, man. Thank, Thank you, so profe. Good night. Good, night. Good night, everybody. Thank you so Good night. much. Good night. Good night. Bye. Thanks. Bye-bye. Yes, that's right.